ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റീനോസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലെയറുള്ള ചീസ് ബേഴ്സ് പിസയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും തയ്യാറാക്കാം ഓവനിൽ വെച്ചും തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം പിസ ബേസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള അളവ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അളവ് കപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് അല്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് അതായത് പൊടി പൊടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അതേപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം വേണം അപ്പം കൈ മുക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ചൂട് ചൂടായിരിക്കണം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഈസ്റ്റ് ആയാലും മതി അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അതായത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം പൊങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മൈദ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കുഴക്കണേൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പിസ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണേ അതുപോലെ പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ബൗള് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയുടെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് കോരിയെടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കെടുത്ത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് തൊലി അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സവാള ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തക്കാളി മുഴുവൻ തക്കാളിയും വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം മാറ്റി വെച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞും ചേർക്കാം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവാള ഇതേപോലെ നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പീരി 
അപ്പോൾ അതൊരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടി ആയാലും മതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഹെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സഡ് ഹെർബ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ മിക്സഡ് ഹെർബ്സിലാണെങ്കിൽ തൈമർ റോസ്മേരി ഒറിഗാനോ അതേപോലെ ബേസ് ലീഫ് അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയതുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനത് എടുത്തായിരുന്നു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കട്ടായി പോയതാണ് അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പിസയുടെ മുകളിൽ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് തക്കാളി സവാള ക്യാപ്സിക്കോണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്വീറ്റ് കോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സവാള തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കോം വട്ടത്തിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീസാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെയർ ചീസാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ വെക്കാനായിട്ടാണ് ലെയർ ചീസ് അതാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് വേണം അപ്പോൾ മൊസറല ചീസാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെഡ്ഡ ചീസാണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചീസ് ലെയർ തന്നെ കീറി കീറി ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ പിസയുടെ മുകളിൽ വിതറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒറിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിസ സോസൊക്കെ റെഡി ആയി വരുന്നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എയർ ബബിളൊക്കെ കളഞ്ഞു ഒന്ന് എടുക്കുക അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ ഡോ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത ച കിച്ചൺ ടോപ്പിലോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൈദ ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ ഡോ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഡോ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഡോ നന്നായിട്ട് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫോർക്കാണ് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ നമുക്കൊരു പാനിലേക്കിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒരു പകുതി വേവാവുന്ന വരെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യണ് അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോയും ഞാൻ ഇതേപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് അത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെ ഓയിലോ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പരത്തണമെന്നില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കൈകൊണ്ട് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊങ്ങി വരാതിരിക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചീസ് ലെയേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചീസ് ലെയേഴ്സാണ് അപ്പം അഞ്ചും ഇതേപോലെ പരത്തി നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസയുടെ ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുള്ള
നമ്മൾ കട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പോർഷനിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിതറി കൊടുക്കുക ചീസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് തക്കാളി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മൊസറല ചീസാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നൂല് പോലെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സവാള ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്പൈസസും ഹെർബ്സും ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേസ് ആണ് ഉണക്കമുളക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറച്ച് വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരിക്കാനോ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ നടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയോ നമുക്ക് നോക്കാം ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്കൊക്കെ ബബിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതാണ് സെറ്റായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിസ്സ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിസ്സ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ നൈഫ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് റീന്യൂസ് കി